¿Y tú qué prefieres, las películas clásicas de Disney o las nuevas? ¡Hola! Soy Elvil Joshua y hoy tenemos el primer top 7 del canal en esta sección de opinología y para celebrar vamos a hacerlo de películas animadas de Disney, de mis películas de Disney favoritas. Los estudios Disney y sus películas animadas son películas muy reconocidas a nivel mundial y de hecho todos los años las personas están a la expectativa acerca de qué película de Disney se va a lanzar y existe una gran cantidad de personas fanáticas y seguidores de esta casa de animación que desde 1923 se encuentra activa y fue fundada evidentemente por Walt Disney. Sus películas abordan temáticas muy variadas como el amor, la amistad, la familia, la guerra, la traición, entre muchísimas, muchísimas más. El estilo de animación a través de los años se ha visto en evolución debido precisamente a las tendencias, a las temáticas, a las nuevas técnicas de animación que existen. Y también como dato curioso te puedo decir que Walt Disney y su estudio fueron los creadores de los 12 principios de animación, los cuales hasta el día de hoy son reconocidos como los principios básicos de toda animación y forma parte de un importantísimo legado que Walt Disney dejó a la humanidad. Estos principios son utilizados hasta la fecha para animaciones de todo tipo, ya sea en 2D o en 3D. Y debido a la antigüedad y a la experiencia de este estudio, nosotros tenemos películas y grandes obras de animación desde épocas de los años 1930, 1920, 40. Y por eso las películas de animación de Disney son tan reconocidas debido a que tienen esta historia tan larga y son tantísimas con tanto cuidado al momento de animar. Para empezar, solamente vamos a tomar en cuenta películas que fueron animadas por los estudios de animación de Walt Disney. Por eso no vamos a tomar en cuenta películas de Lucasfilms, de Marvel, ni tampoco de Pixar. Por otro lado, también vamos a considerar las películas antiguas como, no sé, La Dama y el Vagabundo, La Bella Durmiente, La Sirenita, La Cenicienta, entre todas estas que son súper conocidas, como también las películas más recientes de animación, tanto en 2D como en 3D. Y también te recuerdo que este es un top personal, por lo que vamos a hablar acerca de mis gustos de manera muy subjetiva. No estamos evaluándolo como si fuera una verdad absoluta. Por lo que si tú tienes una opinión diferente, te invito a que en los comentarios me dejes también tu top para que lo podamos leer y podamos comentar todos acerca de estas películas. Y también por si acaso se me llegó a olvidar alguna. Puesto 7 en el puesto número 7 tenemos una película de Disney que es bastante infravalorada y que me parece que estuvo bastante adelantada a su tiempo en el momento de ser lanzada. Estoy hablando de Pocahontas. Esta película que nos narra la historia de su protagonista Pocahontas y de su pueblo al momento de ser invadidos por personas que vienen del mundo exterior, digamos, y que atentan contra lo que es la naturaleza y contra la seguridad de su tribu, de su pueblo, fue lanzada en el año 1995 y cuenta con unos temas musicales verdaderamente impresionantes. Otra cosa que es destacable de esta película es el hecho de que Disney en esa época se estaba arriesgando mucho con los estilos de animación y de dibujo que utilizaba en sus películas y Pocahontas es una de estas películas que tiene un aspecto que es bastante distintivo a otras películas del estudio, tanto de antes como de después de esta. Y también otra cosa que para mí personalmente es muy destacable, es que la canción de Colores en el Viento en Español Latino es interpretado por Susana Zabaleta, y quien me conoce y que sabe de este canal desde hace tiempo, podrá saber el hecho de que yo soy súper fan de Susana Zabaleta. Es una canción que me encanta, me súper, súper, súper fascina, y me gustaba desde que estaba muy pequeñito. Sin embargo, creo que después de los años, al momento de que la volví a mirar, me di cuenta de que es una película que me gustó mucho más de lo que yo pensaba, que es mucho más emotiva de lo que parecía, y por eso está en el puesto número 7. Puesto 6 en este puesto tenemos otra película que se desprendió mucho de lo que eran las películas que Disney hasta el momento venía creando porque en esta época de los noventas nosotros habíamos tenido entregas de películas como La Bella y la Bestia, La Bella Durmiente, Cenicienta, entre muchas otras. Sin embargo, Disney se arriesga creando una historia que se ubica en el Medio Oriente, que tiene un protagonista que es pobre, que tiene que luchar contra la adversidad, incluso es ratero. Como ya te puedes haber dado cuenta, estoy hablando de la película de Aladdin de 1992 
2, que nos presenta esta historia súper épica en la que nos encontramos con este personaje de Aladdin, que por situaciones que se presentan en la historia, termina llegando a esta cueva en la que puede obtener la lámpara maravillosa y puede pedir tres deseos al genio de la lámpara. Cuenta con personajes secundarios muy, muy interesantes y al mismo tiempo también es una película que nos muestra a seres mágicos y magia en general que hacen cosas muy interesantes y muy divertidas. Algo que me gusta muchísimo porque a mí personalmente, no sé a ti, siempre me molestó desde que estaba niño el hecho de que me pusieran películas que se supone que se trataban de magia, pero que a la hora de la hora no había nada de magia. En cambio en Aladdin la magia sí se utiliza como tal, sí se hacen las cosas que uno esperaría que una persona que está teniendo una lámpara maravillosa y puede cumplir deseos pudiera hacer y los deseos que pudiera pedir. También la música es muy, muy buena. Tenemos musicales que son súper, súper reconocibles. Como este momento en el que Aladdin y Yasmín se encuentran en la alfombra voladora y que van alrededor de todo el mundo. Curiosamente, hace muy poco tiempo apenas me voy dando cuenta que durante este viaje que hacen en esta alfombra mágica recorren el mundo completo. Yo recuerdo que cuando era niño no lo noté. Yo solo pensé que andaban dando vueltas como por el mismo reino en el que ellos vivían. Sin embargo, se encuentran viajando como por todo el mundo con esa canción de un mundo ideal y que está también súper épica y en general es una película que me gusta mucho porque no se trata de princesas como otras películas de Disney que se encontraban en el momento sino que en este caso tenemos una historia de mucha más aventura que está mucho más orientada a esta situación cómica de que podemos tener eh, personajes que se encuentran en un viaje épico y por eso esta película se encuentra en la posición número 6 Puesto 5 en el puesto 5 tenemos a una película que yo personalmente me resistí años y años y años de ver. Y esta película se convirtió en una de mis favoritas de toda la historia de los estudios de animación Disney. Y me arrepiento mucho de no haberla visto antes y creo que es una de esas películas que hasta la fecha está muy, muy, muy subvalorada. Y estoy hablando de Lilo y Stitch. Esta película que se lanzó en 2006 con una campaña publicitaria súper disruptora en la que Stitch, que es este extraterrestre que llega a la Tierra por accidente, que es una creación, bueno... Ahí en la película lo puedes ver, no te quiero hacer spoilers, pero el asunto es de que Stitch se mete a las historias de las otras películas de Disney y modifica las escenas emblemáticas, por ejemplo, cuando la bella y la bestia están bailando en el palacio y que él llega y hace cosas ahí o con la sirenita. Eh, me parece una campaña que también fue muy disruptora con las cosas que normalmente Disney hacía en esa época y que se arriesgaron a hacer algo muy diferente. Esta situación de que la película se encuentre ambientada en Hawái y que nos salen de las tradiciones hawaianas. Esta película me gusta muchísimo porque nos habla acerca del valor de la amistad, de la familia y de cómo no solamente tenemos una familia biológica, sino que también tenemos a esos amigos que nosotros elegimos, que son la familia que nosotros elegimos. Y es muy bonito. Tiene una frase que creo que todo mundo que vimos esa película recordamos Que es Ohana significa familia Y creo que es una lección muy valiosa de aprender Al mismo tiempo esta es una película que es muy desenfadada Que es divertida Hay momentos en las que Lilo hace cosas que uno dice Wow, cómo se te vieron los de Disney a hacer esta película No, como también Stitch que de pronto hace y dice cosas que son muy irreverentes Con respecto a la forma en la que el estudio normalmente trata las narraciones de sus historias Pese a que hay una cosa muy muy rara en esta película que es muy distinta al resto de las películas del estudio creo que es una película muy buena que también visualmente su animación es exquisita como todas las animaciones de este estudio y al mismo tiempo creo que al momento de distanciarse tanto del estilo de otras películas de Disney, crea un espacio y una personalidad como muy propia que me gusta mucho, que el estilo también visual es muy diferente al de otras películas que se aleja de esta estética de querer hacer que todo sea hermoso y perfecto como las princesas de Disney y como te comentaba es una película que también me parece muy 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 poco valorada en relación a su calidad a su narrativa a la calidad de su historia y si no la has visto creo que es un buen momento para que la veas justo cuando estamos a punto de cumplir 20 años de que fue lanzada te recuerdo que si deseas apoyar el crecimiento de este canal puedes hacerlo compartiendo el video con tus amigos dándole like suscribiéndote y activando la campanita además tu apoyo en mis redes sociales siempre es de utilidad en todas me encuentro como el bill joshua Ahora seguimos con nuestro contenido y mil gracias por ser tan genial. Antes de continuar con la próxima posición, solo quiero hacer la nota de que también estamos considerando las películas de animación en 3D, aunque hasta el momento no hay ninguna de ellas. 
Pero por lo que lo digo es porque personalmente no soy muy fan de las películas de animación en 3D de Disney. Sin embargo, sí han tenido algunas películas que son buenas y por eso es por lo que eh, pues simplemente lo quiero anotar aquí antes de continuar. Porque realmente son animadas por el mismo estudio, Walt Disney Animation Studios. Y pues bueno, vamos a la siguiente posición. Puesto 4 en el puesto 4 tenemos una película que a mí personalmente me sorprendió muchísimo al momento de que la miré porque sinceramente yo pensaba que era una de estas películas muy orientadas a las niñas de princesas y que se trataba de una princesa en apuros que tenía que ser salvada. Sin embargo, Enredados me dio una sorpresa muy grata al momento de que la miré y me encontré con una película llena de emoción, de aventura, de situaciones emocionalmente complicadas. Me gusta mucho la antagonista de esta película que es la madrastra de Rapunzel porque utiliza el poder más, más, más increíble del mundo mundo de los villanos que es la manipulación emocional. La manera en que ella todo el tiempo controla las acciones de Rapunzel a través del chantaje, del decirle que ella es su mamá y que la quiere mucho y que realmente la está tratando de cuidar, hace que toda la situación sea un poquito compleja, sobre todo porque tenemos que tomar en cuenta que Rapunzel es una niña y que al final de cuentas ella ni siquiera tiene una experiencia de vida como para poderse dar cuenta de que estas cosas que su madrastra o que su mamá, en teoría, le está diciendo son malas. Esta película fue lanzada en el año 2010, ya no es tan tan reciente, pero algo que está muy interesante es que en los estudios Disney tuvieron que crear un motor especial para poder hacer el cabello de Rapunzel, debido a que querían que las físicas de todo el cabello, aunque era larguísimo y que eran miles y miles y miles de cabellos que se tenían que renderizar, se hicieran de manera como lo más natural posible y ya después de esto cuando ya tenían este motor listo lo volvieron a utilizar para otras películas como Valiente por ejemplo para el cabello de Mérida también una cosa que es muy triste como varias películas que tengo en este top no sé por qué pasó esto porque realmente no era mi intención pero es una película bastante infravalorada debido a que la taquilla que obtuvo fue bastante mala fue una película muy 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 cara de hecho está considerada entre las películas más caras de la historia de la animación si no es que la más cara, no tengo el dato exactamente, pero es una de las más caras, fue muy cara y jamás se pudo recuperar la inversión sin embargo lo único bueno que el estudio se llevó de esto fue el haber creado este nuevo motor gráfico para poder hacer las siguientes películas del estudio en 3D y bueno, nada más otra cosa que a mí me gusta mucho de esta película particularmente es el hecho de que es una película en la que el estudio quiso hacer que la, las películas de princesas no fueran tan de nicho, que no fueran únicamente historias planas de personajes que no tienen aspiraciones, sino que Rapunzel también tiene una historia de fondo que es interesante. Es un personaje que lucha por su propia libertad, por su vida, al igual que el otro personaje que es su coprotagonista. Y también me encanta el hecho de que su mascota sea un camaleón porque es súper divertido de ver las cosas y las situaciones en las que se mete y bueno debido a esto esta película se encuentra en esa posición puesto 3 En el puesto número 3 tenemos una de mis películas favoritas de los últimos años. De hecho, esa es una película que me gustó, pero mucho, mucho, mucho. Ya estamos en el top 3 de las mejores películas a mi gusto. Y bueno, en esa posición nos encontramos con Ralph el Demoledor. Esta película que fue lanzada en 2012. Y voy a hacer un poquito de trampa aquí porque voy a incluir ambas películas. Porque a mí personalmente... Ambas películas me encantaron, incluso me atrevería a decir que la segunda parte me gustó mucho más que se lanzó hace uno o dos años en 2018. Eh, esta película me gusta muchísimo porque es una especie de carta de amor a las personas que nos gustan los videojuegos. Existen cameos de todo tipo de personajes, de todas las franquicias de videojuegos importantes del mundo y de la historia. Y todo lo que ocurre también está relacionado con los juegos. Al mismo tiempo, una cosa que me gusta mucho de esta película es la forma en la que le enseñan a los niños, la forma en la que se programan los juegos de video, lo que es un error, lo que es un bug, lo que es un glitch dentro de un software y que al mismo tiempo hablan de código fuente y otras cosas. Yo estaba emocionado como niño chiquito cuando la estaba mirando porque pues tú debes de saber, si no lo sabes te lo digo, yo soy ingeniero de software, yo soy programador también y eran cosas que siempre se me hacía difícil de poder explicar a alguien y me parece que didácticamente esta película también lo hace muy bien y al mismo tiempo tiene estos dos personajes que tienen una simbiosis y una sinergia que está muy interesante eh, que es Ralph y ben Vanellope. Mucha gente odió mucho la voz de la chilindrina en esta película y yo no sé por qué a mí me encanta la voz de Vanellope con la voz de la chilindrina, es una tristeza que para la segunda parte hayan cambiado el doblaje debido a tanto odio de la gente 
Sin embargo, a mí me parece una película buenísima que habla de la amistad, de las aspiraciones de la vida. Y en su segunda parte también profundiza mucho en esta situación de cuando tú tienes un amigo o amiga que son súper cercanos y por el hecho de que tú quieres buscar algo diferente a lo que antes tenían juntos, tienen que separarse y se convierte en un problema realmente para las dos personas. Porque las relaciones de amistad también son complejas, no solamente las relaciones amorosas. Y me gusta mucho la forma en la que Rafael el Demoledor aborda estas temáticas. Y también amo, amo... Amo a Vanellope, es la niña más hermosa y más aventurera y más linda que he visto en una película y por eso esta película está en la posición número 3. Puesto 2 En la segunda posición tenemos una película que ahorita está súper en boga de toda la gente, pero no por la película de animación original, sino por este remake de Acción Viva que Disney está a punto de lanzar, si no es que ya se lanzó, no me acuerdo muy bien, que es Mulan. La película original fue lanzada en 1998 y nos plantea esta historia de una mujer que vive en China, en la antigua China, y que debido a las costumbres y las situaciones de su pueblo, ella está obligada a quedarse en su casa mientras los hombres tienen que ir a la guerra. Su padre está enfermo, él no puede estar en esas situaciones y ella para poder salvar el honor de su familia decide ella fingir que es hombre y ella ir a la guerra y, e ir a entrenarse. En fin, esta película me parece una película muy buena buena, muy progresista, sobre todo por el hecho de que proviene de toda esta historia que pues es una historia basada en hechos reales y que también al mismo tiempo nos presenta a un personaje que en este caso es Mulan, que ella va creciendo durante el tiempo y el transcurso de todo lo que es el desarrollo de esta historia. Tiene que aprender a pelear, tiene que aprender a luchar, tiene que hacer muchas cosas muy complejas dentro de lo que es la historia y la narrativa de su propia vida. Al mismo tiempo que nos plantean una historia de amor ahí medio adyacente, la cual no es la principal. Pero a mí me encanta Mulan porque fue de las primeras veces en que yo miré a una mujer en un, un rol de líder, de ser el personaje principal, que es un personaje aguerrido, que tiene que pelear, que tiene que luchar como cualquier otra persona, como cualquier hombre en la guerra. E incluso hacer la protagonista, tú estás esperando que haga estas cosas súper geniales y maravillosas que en efecto hace. También la película tiene una animación muy, muy hermosa, exquisita. El trazo de los dibujos, como todas las películas de Disney, es muy bonito, es muy bueno. La animación es súper fluida. Y también tenemos estos personajes adyacentes en la historia como Mushu, que nos proveen también de un poco de, de diversión, que genera también esta parte como espiritual, las conversaciones que tiene Mulan consigo misma, debido a los retos que se va encontrando durante toda su lucha y durante todo su viaje, su senda del héroe. Y que... Finalmente podemos encontrar como una realización y como una emoción al momento de que ella logra salvar a todo China, ¿no? Debido a todo lo que ella hace. Y me parece que es una película muy buena en todo ese sentido. Sinceramente, yo odio mucho el hecho de que estén haciendo esta película de adaptación en live action en la que quitan casi todas las cosas que me parecen buenas de la película. Pero bueno, al final de cuentas, las películas en adaptación de live action son pues una versión, digamos, diferente. Y hay que ir a verla o verla en digital en este caso Pues con ojos de que no es la misma película, no es la misma historia Está adaptada de una manera distinta Creo que también por allí hay otra de, de las películas que se acaban de confirmar hace poquito Que se van a hacer en acción viva, que es la que está en la posición número uno Pero en un momento vamos para allá Puesto 1 y bueno, por fin llegamos a la primer posición. En el primer puesto se encuentra una de las películas que más me han marcado a mí en mi vida desde que yo estaba niño. Recuerdo mucho que cuando se iba a lanzar esta película se lanzó también un álbum como de pegatinas, de estampitas que tenía un montón de imágenes súper cool de, de la película. El primer lugar está eh, Hércules, que es mi película favorita de la animación clásica de Disney. Se lanzó en 1997 y a diferencia de otras películas como El Rey León, que me decepcionó muchísimo cuando la mire. Eh, Hércules es una película que me encanta, que me encanta tanto el estilo gráfico que tiene como el doblaje de voces, como la música, la historia que nos está contando, la forma en la que los personajes evolucionan. Y justo cuando estaba yo trabajando en este video, estaba buscando el trailer de Hércules para poder incluirlo aquí, algunas imágenes y demás. Me pareció algo súper impresionante el hecho de que solamente de mirar un par de escenas como de 20 segundos de Hércules y notar el trazo que utilizan en esta película, que es diferente a lo que hicieron en otras películas en el estudio, me evocó y me retrotrajo a un montón de momentos de mi infancia. Se me hizo como que el corazón chiquito de la emoción, porque Hércules me parece una película buenísima 
en todos los aspectos. Eh, también el musical, y de hecho mi musical favorito de una película de Disney es la canción de No Hablaré, de Meg, que es interpretada en español latino por Tatiana. Me parece muy buena, de hecho me encanta porque tiene como mucho flow, tiene como todo este rollo de los contracantos gospel y que tenemos a Tatiana haciendo como contravoces eh, con estas cantantes. Y creo incluso que mi gusto por la música de este tipo gospel en la que se utilizan coros como muy llenos de muchas personas y que sea muy de este estilo, muy coral por así decirlo, eh, me gustan tanto a raíz de Hércules precisamente y de ver a las musas cuando cantaban y que tenían como todo este espectáculo lleno de diferentes colores de voz. ¿no? Al mismo tiempo interpretando las canciones Y bueno, también la historia de Hércules Me gusta muchísimo porque A diferencia de la mitología griega Pues la mitología de origen de esta película Hércules nos presenta a un personaje Que no nace como con una situación De demasiada ventaja sobre los demás Aunque él es un semidios, tiene que esforzarse Muchísimo a través de toda la historia Tiene que aprender también que no debe De ser arrogante, que el hecho de ser un dios Es más bien un privilegio Y no es una ventaja que él tiene Sobre los demás eh, también vemos cómo él se convierte en una persona arrogante en un cierto momento, ¿no? Y tiene que aprender acerca de la humildad. El final de la película también me parece muy buena. También nos dio uno de los mejores villanos que ha tenido Disney en toda su historia, que es Hades. Y que todavía hasta el momento me sigue encantando la forma en la que su cabello es fuego de color azul, así como súper fatuo. Y que al momento de que se enoja explota todo y se vuelve de color rojo, ¿no? Como para poder resaltar como el hecho de que está súper exaltado. En fin, podría durar toda la vida hablando de Hércules. Esta es una película que me me encanta de toda la vida y que la puedo seguir viendo mil veces y me sigue gustando pese al doblaje de Ricky Martin como que muy lleno de mucho acento de Ricky Martin pero de todas maneras me encanta Hércules y me gusta mucho incluso ese doblaje y por eso está en la posición número uno Y bien, estas son mis 7 películas favoritas de animación de Disney. ¿Cuáles son las tuyas? Hay muchas películas que por aquí obviamente no aparecen. Hay muchas películas que son como las favoritas de todo mundo que ni siquiera vienen aquí en mi lista para nada. Sin embargo, ya saben que vos soy yo, que soy medio raro y que tengo como gustos un poquito diferentes, ¿no? Al momento de hacer como este top estuve pensando también en esto y me di cuenta que fue bien fácil para mí de toda la lista de películas que los estudios de animación Disney han lanzado elegir cuáles eran mis favoritas ni siquiera tuve que estar haciendo pick out ni batallar en nada. Fue bien rápido como, sí, aquí, esta, 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 esta y esta, esta son, fin. Porque lo tenía como muy claro de cuáles son las películas de Disney que me han gustado. Pues dime tú cuáles son las tuyas, déjame ahí en los comentarios cuál es tu top 7 de tus películas favoritas de Disney y por qué también para poder platicar ahí un ratito. Y también hace un ratito te platicaba de que Disney hizo una aportación bien importante a la humanidad con estos principios de animación de Disney que hasta la fecha son la base de cómo un animador tiene que hacer su trabajo al momento de hacer estos movimientos y de hacer la naturalidad del movimiento de los personajes ¿te gustaría que habláramos de esto alguna vez en el canal? por ahí también déjame en los comentarios si es un tema que te gustaría que platicáramos por aquí y bueno, yo me voy, pero no sin antes recordarte que me va a ser de mucha utilidad que me ayudes a compartir el video, darle like, suscribirte al canal, picarle a la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Ya sabes que en todos lados me encuentro como el Bill Joshua, así que no tiene pierde. Y antes de irme te dejo la frase que siempre decimos en este canal, que es que en la vida hay una sola cosa que es la más, 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 más importante de todas. ¿Sabes cuál es? Ser feliz. Así que como siempre te dejo esto y nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud.